안녕하세요 코기입니다 청룡홍, 백호, 주작, 현무 네마리의 전설 속 동물은 지난 영상에서 살펴본 세상을 혼돈 속에 빠뜨리려는 네마리의 흉수, 궁기, 돌, 도철, 혼돈과는 달리 동서남북 네 방위와 음양 오행을 지키고 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절을 주관하며 네마리의 신령한 동물 사신수라 불리는데요 게임이나 애니메이션 등 대중매체에 자주 등장해서 우리에게 친숙한 사신수들이지만 이 신수들이 어디서 기원했는지 어떤 능력을 갖고 있는지 무엇을 상징하는지는 잘 알려져 있지 않죠 그래서 오늘은 이 신수들에 대해 자세하게 살펴보고 사신수와 관련된 또 다른 신수들도 알아보도록 하겠습니다 그럼 가시죠 첫 번째 신수는 청룡입니다 청룡은 동쪽을 수호하며 봄을 관장하는 신수인데요 이름에서 알수 있듯이 동양의 영물 중 최고의 영물인 용으로 비와 구름, 바람과 번개를 비롯한 날씨와 기후를 다스린다고 합니다. 만화나 게임에선 현무와 속성이 겹치는 탓에 번개와 전기 속성으로 출연하는 경우가 많고 고전 소설이나 전설에선 대부분 용을 물과 바다를 다스리는 용왕으로 묘사하는데 신수로서의 청룡은 음양 오행에 따라 동쪽을 상징하는 푸른색을 가지고 나무를 비롯한 식물들을 관장한다고 하네요. 청룡과 유사한 신수로는 사령수인 응룡이 있는데 응룡은 청룡과 마찬가지로 비와 구름을 다스리며 날개 달린 짐승들의 왕이라고 합니다. 자연을 다스리는 힘과 사람들에게 추앙받던 것을 보면 청룡과 마찬가지로 신과 다름없는 존재지만 중국의 사망 오제 중 황제인 헌원에게 패배하여 불임을 당하게 되고 동이계 신인 치우나 여화와 싸웠다는 기록이 있으며 여러 전승에서 비극적인 결말을 맞는다는 걸 봤을 땐 청룡보단 취급이 좋지 않았던 것 같네요. 두 번째 신수는 백호입니다. 백호는 서쪽을 수호하는 하얀 호랑이로 사계절 중 가을과 오행 중 철을 관장하는 신수입니다. 백호는 신비롭고 영험하며 상사로운 동물로 여겨졌는데 구전에 따르면 500살이 넘은 호랑이가 돌을 깨우치면 눈은 푸른색, 털은 백색으로 변하고 요괴나 악귀, 마귀, 마물 같은 존재를 물리치는 신인 백호가 된다고 하며 사물의 본질을 꿰뚫어 볼수 있고 철을 관장하는 신수인 만큼 강인한 육체와 체력, 정신력을 갖고 있다고 합니다. 이런 백호의 능력을 보면 또 다른 신수인 해태가 떠오르기도 하는데요. 해치라고도 불리는 해태 역시 귀신과 악귀를 쫓고 진실을 구별하는 힘이 있으며 악인을 가려내어 머리에 뿔로 심판한다고 하죠. 화기를 누르고 물을 다스릴 수 있다고 하여 백호와는 약간의 차이가 있긴 하지만 해태는 사자, 백호는 호랑이를 모티브로 해서 그런지 비슷한 점이 많은 것 같습니다. 잘 알려지지 않았지만 백호와 관련된 신수가 또 있는데요 바로 무덤을 지키는 진묘수입니다 진묘수는 전국시대 초나라에서 무덤을 수호하는 상상 속 동물을 나무로 깎아 만들어 매장하던 풍습에서 유래했다고 하는데 그래서인지 중국의 진묘수는 무덤 속의 망자가 악귀나 사람들을 피해 편히 쉴수 있도록 무덤을 지키는 역할을 수행하며 무서운 얼굴을 하고 있는 경우가 많습니다 우리나라에서도 백제의 무령왕릉에서 진묘수 석각이 발견되었는데 우리나라의 진묘수는 무덤을 지키는 진묘수 뿐만 아니라 망자들이 저승으로 편히 갈수 있도록 인도하는 하마나 돼지와 같은 모습으로 웃고 있는 얼굴의 진묘수도 있다고 하네요. 진묘수는 보통 사자나 호랑이, 해태, 그리고 용에 가까운 모습인데 백호 역시 고전벽화에서 용과 같은 모습으로 그려지기도 하고 무덤을 지키는 수호신으로 여겨지기도 하는 것을 봤을 때 백호와 진묘수도 서로 연관이 있는 게 아닐까 싶네요. 백호와 관련된 또 다른 재밌는 일화를 살펴보면 호랑이를 나타내는 한자 호의 기원에 대한 설중 하나로 파자의 원리로 봤을 때 호는 전복과 굴바위 엄 숫자 7 그리고 사람 인으로 구성되어 있는데 이는 굴바위 밑에서 칠성의 돌을 닦는 사람 정도로 해석할 수 있다고 합니다. 그런데 이 얘기를 들었 때 떠오르는 신화가 하나 있죠 바로 호랑이와 곰이 사람이 되기 위해 동굴 속에서 수련을 했다는 단군 신화입니다 뿐만 아니라 동이족 국가였을 수도 있다고 하는 상나라 역시 토테미즘 신앙으로 호랑이를 숭배했다고 하며 전쟁과 무의 신이자 동이계 신이라고도 하는 시우 역시 백호를 부렸다고도 합니다 우리나라의 문화 속에서도 다양한 모습으로 호랑이가 등장하는 것을 보면 호랑이는 우리나라와 정말 뗄수 없는 동물이 아닐까 싶네요 세 번째 신수는 주작입니다 주작은 남쪽을 수호하는 붉은 새로 사계절 중 여름과 오행 중 구호를 관장하는 신수입니다 새들의 왕으로 지혜와 심판을 관장한다고 하며 전설에 따르면 봉황이 돌을 깨우치면 깃털의 색이 붉게 변하며 주작이 된다고 하는데 봉황과 주작의 생김새는 깃털의 색을 제외하면 큰 차이가 없고 후한서 열전이나 송대에 쓰인 기록에서도 주작은 곧 봉황을 일컫는 말이다 혹은 주작은 봉황의 모습을 취한다 라고 하며 봉황의 한자 봉에서 바람풍이 유래되었다고 하는데 불이 일어나기 위해서는 바람이 있어야 하는 만큼 
둘은 같은 동물에서 유래한 상상의 동물일 수도 있을 것 같네요 이외에도 주작은 발해 희왕시대의 연호였으며 고려시대에도 사당을 지어 신으로 모셨다고 하는데 이는 주작이 봉황과 마찬가지로 신적인 존재로 여겨졌고 고려가 고구려를 계승한 만큼 고구려의 삼조구와 사신수인 주작이 서로 혼동되거나 동일하게 여겨져서 그런 것일 수도 있다고 합니다 주작은 삼조구 외에도 불을 다루고 불 따는 이유에선지 서양의 불사조와 혼동되기도 하는데 주작과 봉황은 산해경에서 처음으로 기록된 반면 불사조는 이집트 신화의 베누라는 새에서 유래되어 주작과는 아무런 연관이 없으며 불사조의 이름의 불은 불이 아니라 죽지 않는 새라는 의미로 500년을 살고 수명이 다하면 몸이 불타며 부활할 뿐 우리가 상상하는 모습처럼 온몸이 불타는 새는 아니라고 합니다. 네 번째 신수는 현모입니다. 현모는 북쪽을 수호하는 검은 거북이로 사계절 중 겨울과 오행 중 모를 관장하는 신수입니다. 현모는 한 쌍의 수컷 뱀과 암컷 거북이 혹은 암컷 뱀과 수컷 거북이로 이루어져 있거나 목과 꼬리가 뱀의 형상을 하는 검은 거북이로 전설에서는 거북과 뱀이 동시에 돌을 깨우치면 둘의 몸이 하나가 되어 현모가 된다고도 합니다. 수중 생물들의 왕으로 물과 얼음, 우박과 눈, 서리와 맹독을 다루고 과거와 미래를 볼수 있는 힘을 가졌다고 하며 침착하고 자비로운 성격이지만 사신수들 중 가장 강력하여 무신적인 성격이 강하다고 하네요 신수들 중 백호와 함께 음양에 음을 주관하기 때문에 음기가 강한 귀신들을 부리고 조종할 수 있다고 하는데 이 때문인지 신수임에도 무게와 같이 묘사되기도 하고 여러 창작물에서도 어둠 속성을 가진 신수로 등장하기도 합니다 신수들 중 가장 강력했기 때문인지 당나라 때는 도교의 무당파를 중심으로 현천상제라 불리며 도교의 주신인 원시천존을 대체할 정도의 신으로 여겨졌다고 하는데 이는 송나라와 원나라, 명나라까지도 이어졌으며 이 때문에 현모를 신으로 모시기 시작했던 무당사는 도교의 성지가 되었다고 합니다 비슷한 신수로는 사령수인 영귀가 있는데 영귀 역시 현무와 마찬가지로 천년 이상 살아온 거북이가 신비스러운 힘을 얻어 영귀가 된다고 하며 미래를 예지하는 힘이 있다고 하네요 마지막으로 살펴볼 신수는 기린입니다 기린은 내 방위를 지키는 신수처럼 중앙을 수호하는 신수로 대지를 다스리며 황색을 상징한다고 하는데요 사실 기린은 사령수 중 하나로 수컷은 기, 암컷은 린이라고 합니다 용의 머리에 사슴의 몸, 말의 발굽과 갈기를 가졌다고 하며 암컷인 린에게만 뿔이 있다고 합니다 동양에서는 가장 성스러운 동물로 여겨 나라에 길한 일이 있을 때 나타났다고 하며 생명을 해치는 일이 없어 덕을 상징하는 신수였다고도 하네요 또한 울음소리는 음악의 음계와 일치하고 발걸음 역시 정각을 이루며 천리길을 단숨에 달리는 것은 물론 하늘까지 난다고 하는데 이 때문에 하늘을 나는 말인 천마와 혼동되기도 했다고 합니다 재밌는 사실은 실존하는 기린의 이름이 신수 기린에게서 유래되었다는 건데 명나라의 영락제가 아프리카, 케냐에서 잡아온 기린을 보고 전설 속 기린이라고 생각하여 기린이라는 이름을 붙이게 되었다고 하네요 이렇게 사신수와 다양한 신수들에 대해서 알아봤는데요 사실 사신수는 산해경에 기록되어 있는 만큼 고대부터 있었던 전설 속 동물은 맞지만 음양 오행에 따라 방위별 색인 풀을 청, 흰백, 붉을 주, 검을 현을 붙여 사신수가 생겨났다는 설도 있고 중앙을 지키는 신수가 기린인지 황룡인지 혹은 중앙이 허전하니까 채워 넣은 건지 의견이 분분하다고 해요 실제로도 동서남북과 사계절을 관장하는 신 그리고 음양 오행을 수호하는 신으로 모셔지기 시작한 건 도교가 성행하기 시작한 후한 말기부터일 것이라고 합니다 그래서인지 이전 시대부터 있던 다양한 신수들의 속성을 사신수가 갖고 있기도 하고 설정이 비슷한 부분들도 굉장히 많은데요 어쩌면 사신수는 동양신수들의 특징을 모아놓은 가장 상징적인 신수가 아닐까 싶네요 그럼 오늘 영상은 여기까지고요 다음에는 또 다른 이야기로 찾아오도록 하겠습니다 그럼 지금까지 포기였습니다